வலிகள் <laughs> இருக்கு <laughs> மூட்டுகளில் வலி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு அது முடக்குவாதமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற விஷயமே தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அது முடக்குவாதம் தான் சொல்லிட்டு எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கான பேசிக் சிம்டம்ஸ் என்னவாக இருக்கும் மேம் ரொமேட்டாட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் தான் இதோட பேர் இது வேறு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடக்குவாதம் கீழ்வழி வாதம் சிறவங்கி வாதம் இப்படி பல பேர்கள் வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த முடக்குவாதத்தில் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்னால் நம்ம உடம்பில் வந்து ஆன்டிபாடி கிருமிகள் இருக்கும் அது வந்து நம்மளுடைய நோயை வந்து பாதுகாத்துட்டு இருக்கும் பாதுகாக்கும் போது என்ன நடக்கும்னா நம்மளுடைய உடம்பு வந்து திசுக்களால் உடல் முழுவதும் கனெக்ட் ஆகிடும் அதுக்கு பேர் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூவில் வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சரும் நம்மளுடைய ஆன்டிபாடியோட ஸ்ட்ரக்சரும் சேமாக இருந்தேன்னா அதுக்கு உடல் திசுக்கள் அழிக்கிற தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா உடல் முழுவதும் பாதிப்பு அடைகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் எதனால் ஆரம்பிக்குதுன்னா இந்த முடக்குவாதம் சிறு ஜாயிண்ட்லேருந்து கை விரல்லேருந்து ஆரம்பித்து அது வந்து கப்பிள் ஜாயிண்ட் பெயின் சொல்லுவோம் ரெண்டு முட்டி சேம் பெயின் இங்கேயும் இருக்கும் எல்போ ஜாயிண்டில் ஆனாலும் சரி நீ ஜாயிண்டில் ஆனாலும் சரி ரெண்டு மூட்லேயும் சேம் டைம் சேம் டைப் ஆஃப் பெயின் இருக்கும் வீக்கம் இருக்கும் ஒரு மாதிரி சுழு சுழு குத்துறது ரெண்டு ஜாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கும்போது நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து ரொமாட்டோட ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அதை தாண்டி நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த பெயின் வந்து நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸையும் பாதிக்கிறதுக்கு தன்மைகள் அதிகம் நம்மளுடைய ஹார்ட்டை சுற்றி இருக்கிற பெரிகார்டியம் லங்ஸை சுற்றி இருக்கிற ப்ளியூரா கண்ணில் இருக்கிற ஸ்க்ளீரா எல்லாத்துக்குடைய பிளட் சர்க்குலேஷன் கம்மி ஆகி ஆகி நம்ம உடம்பு முழுவதும் பாதிக்கும் இது தாண்டி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஆர்ஏ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும்போது நம்ம லங்ஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தேன்னா அவங்களுக்கு இருமலாக இருக்கும் இருமுவாங்க அவங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு வந்து அது முடக்குவாதமாக இருக்கும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும்னு அது நாள் ஆக ஆக காம்ப்ளிகேட்டடாக லங் இன்ஃபெக்ஷனாக மாறிடும் அதே மாதிரி தான் கிட்னிலேயும் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இந்த முடக்குவாதம் நாம் வந்து நேரமே கண்டுபிடிக்கலைன்னா அது வந்து ஃபுல் பாடியை வந்து அஃபெக்டட் ஆகிரும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா நம்மளுடைய ஆரோ ஃபேக்டர்ஸில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆரோ ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பிளட் செக் பண்ணும்போது பாசிட்டிவாக இருந்தேன்னா இது தெரியும் இதை தாண்டி நம்ம வந்து இயல்பாக நம்ம வந்து நம்ம உடம்புல வீக்காக இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணுன்னா சேம் டைம் சிம்ட்ரிக்கெல்லாம் நமக்கு ஜாயிண்ட் பெயின் இருக்கும் கால் காலையில் எந்திக்கும் போது ஸ்டிஃப்னஸ்ஸாக இருக்கும் கால் மட்டும் கிடையாது கைகளும் சின்ன சின்ன நூடுல்ஸ் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த நூடுல்ஸ் எதனால் வருதுன்னா நம்ம பாடி இருக்கிற அந்த டிஷ்யூஸ் சின்ன சின்ன ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே அதோட ரத்த ஓட்டம் கம்மியாகும் போது வெளிப்புறமாக நம்மளுடைய ஜாயிண்டில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன டெண்டன் மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பாக வர ஆரம்பிக்கும் அது வந்து வீக்கமாக இருக்கும் சிலவங்களுக்கு வலிகள் இருக்காது சிலவங்களுக்கு வலிகள் அதிகமாக இருக்கும் இதனால் பாடிகள் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப ஸ்டிஃப்னஸ் ஆகிடும் ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆக ஆக ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு அந்த சன்லைட் வர ஆரம்பிக்கும் போது தான் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து கம்மியாகும் ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க அதுக்கப்புறம் தான் வேலையே ஸ்டேய முடியும் ஒரு காலையில் ஒரு பதினொன்று மணிக்கு அப்புறம் இது எதனால் அவங்களுக்கு வருதுன்னா உடம்புல வந்து ஊட்டச்சத்து அந்த மாதிரி கால்சியம் விட்டமின் டி மெயினாக அவங்க உடம்புல வந்து விட்டமின் டி கம்மியாக இருக்கும் அது ஏன் விட்டமின் டி கண்ணால் நார்மலாக அவங்க ஃபுல்லாக வந்து ஏசியிலே இருக்கிறது வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது மோஸ்ட்லி அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் மோஸ்ட்லி அது வந்து அவங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகுதும் டெய்லி வந்து அப் டு லெவன் ஓ கிளாக் முன்னாடி உள்ள சன்லைட் அவங்க கொஞ்சம் படுறது வந்து ஆரே கேஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அது வந்து அவங்களுடைய பாடியில் இருக்கிற பெயின்ஃபுல் எல்லாம் கம்மி பண்ணும் அதை தாண்டி கரெக்டான மெடிசின்ஸ் எடுக்கலைன்னா க்யூர் பண்ணவே பண்ணாது அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஜிவனல் ஆர்த்ரெட்டின்னு சொல்லுவோம் சிறிய குழந்தைங்களுக்கு வரும் அந்த சிறிய குழந்தைங்களுக்கும் இந்த நம்மளுடைய முடக்குவாதம் பாதிப்பு அதிகமாக வரும் சிலவங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டேஷன் தெரியாது முடக்குவாதத்துக்கும் மூட்டு வலிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் தெரியாமல் இருக்கும் ஏன் முடக்குவாதத்துக்கு மூட்டு டிஃப்ரெண்ட்னா அவங்களுக்கு வலிகள் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பட் அதோட பெயின் அதோட சேஞ்சஸ் அதோட வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் அதனால் அவங்க மூட்டு வழியாக வருவாங்க ஹாஸ்பிட்டல் வரும்போது அப்புறம் டயக்னோஸ் பண்ணும்போம் அது நாள்பட்ட முடக்குவாதமாக இருக்கும் ஓகே ஃபேன் பொதுவாக வந்துட்டு மூட்டு வல
உங்களுக்கு <laughs> நீங்க ஒன்ஸ் நீங்க இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் யோகா கொஞ்சம் வாக்கிங் எல்லாம் போய் இப்ப கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது பண்ணுங்க அப்ப நீங்க என்ன ஹாஸ்பிட்டல்ல ஸ்ரீ அப்பல்ல வைத்தியசாலையில குரோம்பெட்ல இருக்கு நீங்க என்ன சென்னையில வந்து பாருங்க உங்களுக்கு இது என்ன டயட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து ஹைட் வெயிட் செக் பண்ணி எதுனால உங்களுக்கு வெயிட் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு மெடிசின்ஸும் ஃபுட் டயட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்து அதோடைய ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ஒரு டூ மந்த் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு வெயிட் கம்மியானாலே போதும் டக்குன்னு வெயிட் கம்மி ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு ஃபைவ் கேஜி வச்சு உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து என்ன பாருங்கள் ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ Hello, good morning. You are in a pill. Talk to the doctor on call. Hello, good morning. You are in a pill. Talk to the doctor on call. Hello. Hello, good morning. Sir, you are in a TV. 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 ஓகே அடுத்த மாதிரி நீங்கள் கால் பண்ணும்போது உங்களோட டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க சார் நன்றி கால் பண்ணதுக்கு இந்த முடக்கு வாதத்தை பற்றி பேசும்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அவங்களுக்கு வெயில் பட பட வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வழிகள் குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க வாக்கிங் போகிறது அட்வைசபிளாக முடக்குவாதம் உள்ளவர்கள் வாக்கிங் போது அட்வைசபிளான்னு கேட்டால் அது பெயின் வந்து வழிகள் வந்து வேரியேஷன் இருக்கும் சில நேரம் அவங்களால நடக்கவே முடியாதுன்னா வாக்கிங் எல்லாம் போக முடியாது ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் பெயின் வந்து ஒரு சிக்ஸ் வீக்கில் அவங்களுக்கு ஆரம்பிக்கும்னா கண்டிப்பாக வாக்கிங் போகலாம் வாக்கிங் போகும்போது ஜாயிண்ட் எல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும் மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் ஸ்டாமினா கொடுக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க வாக்கிங் போகிறது நல்ல விஷயம் ஓகே வாக்கிங் போகிறது ஒரு அட்வைஸ் விட விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதை தாண்டி என்ன மாதிரியான வழிகள்ன்றது டாக்டர் கிட்ட போய் அணுகி அது முடக்குவாதமாக இல்லை நார்மலான மூட்டு வழியான்றது தெரிஞ்சுக்கிறது அவசியமான விஷயம்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் நேப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிறது கூப்பிடுறீங்க என் பேர் முருகன் மேடம் எங்கிருந்து சார் கால் பண்ணுறீங்க தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலிருந்து பட்டுவிலிருந்து பேரேஞ்சேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக சார் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஆ எனக்கு தான் மேடம் எனக்கு வயசு அறுபது ஆயிடுது வெயிட் என்னோட வெயிட் வந்து எண்பது கிலோ இருக்கு ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் சார் சொல்லுங்க முழங்கால் வலி தாங்க முடியல இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு வலி வலிக்குது சரிங்க அதான் டாக்டர் நீங்க இப்போ டாக்டர் பேட்டி கொடுத்துட்டாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்கலாம்னு பார்த்தேன் கண்டிப்பா சார் உங்களுக்கு இந்த முழங்கால் வலி இதுனால இருக்குன்னா உங்க உடம்புல அதிகமான உடல் பருமன் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த வந்து முழங்கால் வலி இருக்குது இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல வந்து உங்க வெயிட்டை நீங்க வந்து கம்மி பண்ணணும் வெயிட்டை நீங்க கம்மி பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ப்ராப்பர் டயட் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து உங்க முழங்காலுக்கு நீங்க அதிகமா ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால தான் உங்களுக்கு அதுல வலி ரத்த ஓட்டம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க முழங்காலுக்கு தான் ஏறும் அந்த முழங்கால் ஏறு ஏற என்ன ஆகும்னா உங்களோட வெயிட் பியரிங் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க நீ ஜாயிண்ட் ஆயிரும் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு பெயின் ஃபுல்லும் அவங்க ஜாயிண்ட் பெயினா தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த பெயின் ஒரு டூ டேஸ்ல கம்மி ஆகணும்னா நீங்க வந்து இந்த வேலி பருத்தியில துத்தி இல்ல இந்த ரெண்டையும் நல்லா 
நல்ல எண்ணெயில் நல்லெண்ணெயில் வதக்கிட்டு அந்த எண்ணெயை எடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா வலி கம்மியாகும் அந்த இலையை ஒத்தடம் கொடுத்தாலும் வலி கம்மியாகும் ரெண்டு நாளில் உங்களுக்கு இந்த வலிகள் கியூர் ஆகும் பட் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அந்த முழங்கால் வலி கியூ கம்ப்ளீட்டாக கியூர் ஆகி உங்கள் வெயிட் கம்மி பண்ணணும்னா ஸ்ரீ அப்பல்ல வைத்தியசாலேருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் த அவங்க ஊருக்கு வரும் சார் நீங்கள் அங்கே ஃபோன் பண்ணிவிட்டு போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டூ டூ த்ரீ மந்தில் உங்கள் வெயிட்டையும் கம்மி பண்ணி உங்கள் நீ ஜாயின் பெயினையும் கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே Thank you so much for calling, sir. Let's talk to the next call. Hello? Hello, welcome. Hello, welcome. Where are you from? My name is Prakash. I'm talking to you. Okay. Who are you from? I'm talking to you. Okay. Fine. Let's talk to you, sir. Your voice is down. Your voice is down. Yes, sir. I'm talking to you. Okay. Your name is Kelvi. Sir, I'm talking to you. Hello, sir. Tell me, sir. Tell me, sir. Hello? சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் இந்த சந்தித்தி மரம் அந்த கை கால் வலிலாம் இருக்கு நான் இடி புளிங்கறாங்க கை கால் நடக்க முடியலங்கறாங்க மரம் வலிகள் இருக்கமா ஆமா மரம் நடக்குறது சரமமா இருக்குங்க கை கால் வலிக்குங்கறாங்க சரிங்க இந்த கேட்ட என்ன கேட்ட நரம்பு தளர்ச்சி மரம் சொல்றாங்க மரம் நான் வலி நடக்க முடியலங்க ஒரு சோம்பு வேற இருக்குங்கறாங்க சரிங்கம்மா அவங்க பிபி சுகர் ஏதாவது இருக்கமா நான் அதுல இருந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா சுகர் செக் பண்ணா எதுக்கு வரையோ பிரஷர் பேச எதுக்கு வரையோ மரம் சரிங்கம்மா இவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வந்து இந்த கை கால் எல்லாம் ஒரு மாதிரி வீக்க மாதிரி இருக்காமா சரிங்க இந்த கை காலில் வலி இருக்குன்னா அவங்க உடம்புல வந்து இந்த முடக்கு வாதத்தோட அறிகுறி தாம்மா இதுக்கு அவங்க வந்து சரியான வந்து மருந்து எடுக்கலன்னா குணமடை குணமடைகிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அந்த கை கால் அந்த வலி அந்த சோர்வுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இப்போ க தற்காப்புக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு மூலிகை மருந்து செய்யலாம் நாயுருவி மூலிகைன்னு கிடைக்கும் அதை நீங்கள் வந்து விளக்கெண்ணெயில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த இலையோட பவுட்ரு உலர்த்தி பவுட்ரு பண்ணி நல்லெண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணி இல்லைன்னா விளக்கெண்ணெயில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த வலிகள் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு ஈர்த்து எடுக்கும் அந்த வலிகள் கம்மியாகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து என்னது ஸ்ரீ அப்பல்ல வைத்தியசாலா குரோம்பெட்டில் இருக்கு நீங்கள் என்ன வந்து பார்க்கலாம் ஒரு ஒன் டு டூ மந்த்லேயே உங்களுக்கு வந்து என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற உங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் டேப்லெட் எல்லாம் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு வலி கம்மியாகும் உங்கள் போனுக்கு வந்து ஸ்டாமினா கிடைக்கும் ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்கள் உணவு முறை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் குணமடையும் தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ 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 வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன நான் கலைவாணின்னு பேசுறேன் மேடம் திருமலைவாயில இருந்து ஓகே இப்ப யாருக்காக மக்கள் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இப்போ எனக்காக தான் நான் கேட்குறேன் இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு ஒன் இயர் போன வருஷத்துல ஒரு எண்பத்தஞ்சு கிலோ வெயிட் இருக்கல ஆனா நான் இப்போ டைட் கண்ட்ரோல் பண்ணி எல்லாம் நார்மலான வெயிட்டுக்கு வந்துட்டேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு வந்துட்டேன் ஆனா வயிற்றுல உள்ள தொப்ப மட்டும் அப்படி கீழே ரொம்ப அடியில தொங்குறாப்புல அது மட்டும் கம்மியாக மாட்டேன் மேடம் கண்டிப்பாக குணம் கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணலாமா இதுக்கு நீங்கள் வந்து உடம்புல வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு சரியாகும் இதில் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து மூலிகை மருந்து எடுத்துக்கலாம் மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸஸ் ஃபேட் எல்லாம் வந்து கம்மியாகும் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நாளாக ரொம்ப நாளாக உங்களுக்கு அந்த இது பகுதி இருக்காமா இல்லை இப்போ பாப்பாவுக்கு வந்து ஒம்பது வயசு ஆகுது சரிங்க பிறந்ததுல இருந்து தான் அந்த அடி வயிறு ரொம்ப கீழே இறங்க கண்டிப்பா இது கம்மி பண்ணணும்னா நீங்க வந்து ஒரு என்னது மருந்து எடுத்துக்கிட்டா போதும் மருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுடைய மெடிசின்ஸ்ல வந்து மூலிகைகள் இயற்கையான மூலிகைகள் எடுத்துக்கணும் இயற்கையான மூலிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய மூலிகைகள்ல பாவட்டை மூலிகை அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நொச்சி மூலிகை இந்த ரெண்டு மூலிகையும் நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க பவுட்ரு பண்ணிட்டு அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஆயில்லையோ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களோட அந்த எக்ஸஸ் ஃபேட் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கே வித்தியாசம் தெரியும் கூட கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஃபுட் கண்ட்ரோல் ஒரு நல்ல ஃபேட் இல்லாத உணவுகள் அப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உடம்புல வந்து எக்ஸசைஸு நல்ல காய்கறிகள்லாம் நீங்கள் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக கிடைக்கும் பாடி பாடி வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகிட்டும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் தண்ணிகள் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் தண்ணி குடிக்கிறதுனால உடம்புல வந்து எலிமினேஷன்ஸ் அதிகமாக நடக்கும் டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வரம்பும் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வந்து சரியாயிருமா இதில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது கண்டினியூஸாக ஒன் மந்த் ஆகி உங்களுக்கு அ
ஓகே உங்க வயசு என்ன சார் 26 மேடம் ஓகே பேசலாம் டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் சொல்லுங்க சார் மேடம் இந்த கை கால் மேடம் இது ஏர்னா வந்து இந்த டேப்லெட் பார்த்தா மேடம் வலி இருக்குங்க மேடம் மூட்டு சரிங்க போலினா மேடம் சரிங்க انا அப்புறம் கேட்டதுக்கு டெய்லி மீட்டிங் பார்த்தா நரம்பு தல இருக்கு மேடம் நான் நரம்பு தல இருக்கு கொஞ்சம் நடக்கிறது சரமமா இருக்கு மேடம் மலப்பாங்கிறது இது எத்தனை நாட்களா உங்களுக்கு இருக்கு ஒரு 1 मंथ தான் மேடம் ஒன் மந்த் தான் இருக்குது நீங்க ஏதாவது ब्लड டெஸ்ட் ஏதாவது பண்ணி பாத்தீங்களா நான் ब्लड டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்த மேடம் அந்த சுகர் என்ன எல்லாம் பிரச்சனை இருக்கு மேடம் இல்ல மேடம் ब्लड கம்மியா கம்மியா இருக்குங்க சரிங்க நீங்க வந்து ஆர் ஏ ஃபேக்டர்ஸ் ਨੂੰ இருக்குமா ब्लड டெஸ்ட் நீங்க அது செக் பண்ணி பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சரி மேடம் அது வந்து உங்களுடைய ரத்தத்துல வந்து உங்க உடம்புல வந்து தேய்மானம் இல்ல உடம்புல ஏதாவது உள் எலும்புல வந்து வீக்கம் அந்த மாதிரி வரும்போது நீங்க இதெல்லாம் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காரணம் தெரியும் எதனால உங்களுக்கு இந்த கை கால்கள் வலி இருக்குது ஒரு மாதிரி நரம்பு பிரச்சனை சம்பந்தமா இல்ல எலும்பு சம்பந்தமா பிரச்சனையா இல்ல உங்களுக்கு தசையில ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்தா அந்த ஆறு டெஸ்ட்ல உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க இல்லைன்னா நீங்க நேரில் வந்து ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசால இருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ் வர்றாங்க நீங்க உங்க ஊருக்கு வர்றாங்க நீங்க போன் பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து கரெக்டா நீங்க அவங்கள போய் பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ மந்த்ல உங்களுக்கு எதனால இந்த பிரச்சனை இருக்கு உங்க நாடி பிடிச்சி பார்த்து அதுக்கு ஏத்த உங்களுக்கு மெடிசின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து ஃபுட் டயட் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஏத்த நீங்க ஃபாலோ பண்ணா போதும் ஒன் டு டூ மந்த்லயே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி முடக்குவாதத்தை பற்றி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ முடக்குவாதம் அப்படின்னு சொன்னாலே வழி தான் ஆனால் அந்த வழியை நம்ம நார்மலாக விட்டுறக்கூடாது அதனால் வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ முடக்குவாதம் வந்து அது அலட்சியமாக ஓகே நார்மல் வழி தான் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்கன்னா பிற்காலத்தில் என்ன மாதிரியான நோய்கள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மேம் இப்போ குழந்தைங்களை எடுத்துக்கிட்டோன்னா அவங்களுக்கு சிலவங்களுக்கு வந்து கை கால் வழிகள் இருக்கும் அது அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது நார்மலாக ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரதுனால தான் அந்த வழிகள் இருக்குதுன்னு நினச்சிப்பாங்க பட் ஒன்ஸ் அவங்க வந்து ஜாயிண்டில் பெயின் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டிஃப்ரெண்ட் தெரியாமல் இருக்கும் மூட்டு வலிக்கும் முடக்கு வாதத்துக்கும் அந்த மூட்டு வலினா தேய்மானங்களால வர்றது இந்த முடக்கு வாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூட்டில இருக்கிற ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்ல இல்ல 11 மூட்டு இருக்குது ஜாயிண்ட் இருக்குது 11 ஜாயிண்ட்லயும் சைனம் மெம்பிரன் வந்து அதோட ஸ்பேஸ் விட்டு விட்டு அது அரிக்க ஆரம்பிக்கும் எலும்பு அந்த எலும்பு அரிக்க அரிக்க என்ன ஆகும்னா எலும்போட தண்மையை வந்து இழக்கும் எலும்போட எனர்ஜியை வந்து இழக்கும் போது வலிகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போது அந்த குழந்தைங்கள் வந்து எதனால் அந்த வலிக்கு நம்ம வந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட்டோ இல்லை நல்ல டாக்டர்ஸ் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இல்லைன்னா அது நாளடையில் கிட்னி ப்ராப்ளம் ஆகும் லங் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் ஹார்ட் ரிலேட்டடு ஹார்ட்டுக்கு போகிற பிளட் சப்ளை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் பிளட்டு ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் அது வந்து பிரெயினில் போயும் பிளட் வந்து கிளாட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வழிகள் எதனால் வருதுன்னு கண்டிப்பாக செய்யும் பார்க்கணும் என்ன ஏதுன்னு பார்க்கணும் பெரியவர்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் பெ பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வேலை செய்கிறதுனால தினம் வேலை செய்யும் போது அவங்க வந்து சொல்கிறது கிடையாது வேலைகள் செய்கிறதுனால அது அவங்களுக்கு தெரியாது வழிகள் நாளடைவு நாளடைவு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய முடக்குவாதம் அளவுக்கு போயிடும் அதனால் சிறு வழி வந்தாலும் உடனே வந்து டாக்டர்ஸை பார்த்து எதனால் அது வலிக்குது என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மருந்து எடுத்து குணம் அடைக்கணும் இல்லைன்னா அது வந்து முடக்குவாதம் ஃபுல் பாடி அஃபெக்டட் ஆகி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்டட் ஆகும் ஓகே முடக்குவாதம் வந்துட்டு நார்மல் வழிகள் மட்டும் கிடையாது தாண்டி பிற பிரச்சனைகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கு குழந்தைங்களுக்கு கூட முடக்குவாதம் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு குழந்தைங்க பொதுவாக வந்துட்டு என்ன மாதிரியான வழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் ஒரு பேரண்ட்ஸ் தொடர்ந்து குழந்தைகள் வழி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது என்ன மாதிரியான வழி அது முடக்குவாதமா இருக்குமானு சொல்லிட்டு கண்டறியறது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்க வணக்கம் 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 சொல்லுங்கமா உங்க கேள்விகள கேட்கலாம் டாக்டர் அம்மா பே 85 வயசு ஆகுது சரிங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கால்
சரிங்கம்மா ஆமாம் அதனால் அவங்களுக்கு அந்த காலுக்கு போகிற நரம்பும் அதோடைய அந்த எலும்பு பகுதி இருக்கிற தசை பகுதியும் வீக்க ஆரம்பிச்சிருக்கும் பய பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் அதுக்கு சரியான மருந்து எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் இப்போ அவங்களுக்கு அந்த கால் ரொம்ப இழுக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த முசு முசுக்கே இலை இருக்கும் அதை நீங்கள் என்ன இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வைத்து அந்த இலையை வந்து தாமர இலையிலையோ இல்லை மரகந்த இலையிலையோ நீங்கள் வந்து கால் எந்த பகுதி இழுக்குதோ அதில் வந்து கெட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸில் உங்களுக்கு அந்த வழிகள் மாற்றம் நல்லா தெரியும் நீங்க அப்ப வந்து ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலா குரோம்பெட்ல இருக்கு நீங்க அங்க வந்து பார்க்கலாம் அங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதனால அந்த வலி இருக்குது உங்க நாடி புடிச்சு பார்த்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு மருந்து கொடுத்து உங்களுடைய உணவு முறை சொல்லி கொடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்து என்ன பிரச்சனைன்னு அது சரியான வழிமுறை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போமா நீங்க நேர்ல வந்து பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க வணக்கம்மா எனக்கு இந்த ரைட் சைடு முட்டி வலி ஓகே முதல்ல உங்க பேர் என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா மகாதேவி எங்க இருந்துமா கால் பண்றீங்க பாண்டிச்சேரி ஓகே பாண்டிச்சேரி விலினூர் ஓகே தொடர்ந்து பேசலாமா டாக்டர் இருக்காங்க இனிப்ல மகாதேவி நீங்க பேசலாம் டாக்டர் இருக்காங்க உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் முட்டி வலி இருக்குமா முட்டி அந்த எலும்பு கொஞ்சம் நீங்கிட்டு இருக்குன்றாங்க மாத்திரை கொடுத்துக்கறாங்க அதுல அந்த மாத்திரையில முட்டி ஜெயின்ட் ஆயிடுமா சேந்திரமா அதனால தான் கேக்குறோம் சரிமா நீங்க எங்க மாத்திரை வந்து நீங்க வந்து என்ன மாத்திரை எடுத்துட்டு இருக்கீங்க வழிகள் வந்து அப்படிதாம இருக்கும் நீங்க அதுக்கு வந்து சரியான மூலிகை மருந்து எடுத்துக்கிட்டா கண்டிப்பா குணமடையும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த போன் விலகி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வரும்போது அதுக்கு தேவையான அந்த சைனோ ஃப்ளூட் வந்து நார்மலாக அதோடய கார்ட்லேஜ் வந்து சரியாகி உங்களுக்கு வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட் நல்லா கிடைக்கும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் பாண்டிச்சேரிக்கு ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலந்து ஒவ்வொரு மாதம் வருவாங்க நீங்கள் நேரில் போய் பாருங்கள் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக குணமடையும் இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களுக்கு வழிகள் அதிகமாக இருந்துன்னா உங்கள் ரொம்ப ரொம்ப தாங்க முடியலைன்னா நீங்கள் வந்து அழுகண்ணி ஒரு மூலிகை இருக்குது அந்த மூலிகையை எடுத்து நல்ல எண்ணெயில் வதக்கி அதை நீங்கள் கட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா காலில் அப்ளையோ இல்லை ஜஸ்ட் பேக் மாதிரி அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா வலிகள் கம்மியாகும் அந்த ஜாயிண்டோட ஸ்பேஸும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஒன்ஸ் இதை ரெண்டு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல மாற்றம் தெரியுமா நீங்கள் நேரில் வந்து பாண்டிச்சேரி டாக்டர்ஸ் வருவாங்க நேரில் வந்து பாருங்கள் டாக்டர் வந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் நேரில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க லைவ்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் மேடம் உங்க பேர் என்ன சார் நிஷா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க கொடைக்கானல்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகே மா இப்போ யார்க்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் பேசுறேன் ஓகே உங்க வயசு எனக்கு ரெண்டு மூட்டு மூட்டுக்கு வலி எடுக்குது தூங்கி எழுந்திருச்சா காலையில விரல் கை விரல் கால் விரல் நீர் போய் நெஞ்சது ஓகே காலையில எழுந்திருச்ச உடனே انا யூரின் போயிட்ட சரியாயிருது சரிங்க வலி கொஞ்சம் தூரம் கூட நடக்க முடியல வலி எடுக்குது சரிமா <laughs> 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 முறையில் <laughs> 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 
கை கால்லாம் வந்து ரொம்ப பாதிப்பு அடைஞ்சிடும் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவங்களுக்கு வந்து கால் கை கால் எல்லாம் வீக்கம் போடுதுன்னா நீங்க வந்து இந்த துத்தி இலை எடுத்துக்கோங்க துத்தி இலைய நல்லா வந்து எண்ணெயில வதக்கி அந்த ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க உங்களுக்கு வலிகள் இந்த வீக்கங்கள் ரெண்டு நாள் கம்மி ஆயிரும் பட் ஒன்ஸ் நீங்க வந்து ஸ்ரீ அப்பல்ல வைத்தியசாலில இருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் உங்க ஊருக்கு வந்து இது கேம்புக்கு வராங்க டாக்டர்ஸ் நீங்க போன் பண்ணிட்டு போய் பாருங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நாடி பிடிச்சி பார்த்து அதுக்கு ஏத்த உங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு டூ மந்த்லயே குணமடையுமா போய் பாருங்க பெண்களுக்கு வலிகள் அதிகமா இருக்கும் இருந்தாலும் நிறைய பேர் அலட்சியப்படுத்த பார்த்திருக்கும் முடக்குவாதம் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் அதிகமா வரும் பிற்காலத்துல கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து உள்ளாடி அந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்கம் வர ஆரம்பிக்கும் வீக்கத்தினால உடம்புல இருக்கிற ரத்தங்கள் எல்லாமே டாக்ஸின்ஸ் தான் மாற ஆரம்பிக்கும் டாக்ஸின்ஸ் ஆக ஆக நம்மளுடைய ரத்தம் இதயத்துக்கு போகிற ரத்தமானாலும் நுரையீரலுக்கு நம்மளுடைய கிட்னிக்கு போகும்போது நார்மல் மெக்கானிசம் நடக்காது நம்ம இதயத்துக்கு ரத்தம் போகும்போது நார்மலாக நமக்கு வந்து ரத்தம் சுத்தரிக்கப்பட்டு நம்மளுடைய கிட்னி வழியாகவும் நம்ம லங் வழியாகவும் நார்மல் ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் பட் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் உள்ளாடி இருக்க இருக்க நம்மளுடைய பெயின்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அவங்க ஒரு வேலை செய்யும் போது ஒரு கிரைண்டர் கல் தூக்கி வைக்கும் கூட கை வலிகள் அவங்களால தாங்க முடியாது ஒரு பாத்திரத்தை தூக்குனா கூட வலிக்கும் தண்ணி கொடுத்தா கை வலிக்கும் குனிந்தா ஒரு பெருக்குனா வலிக்கும் இதெல்லாம் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உடம்புல வந்து முடக்குவாதத்தோட அறிகுறிகள் இருந்தால் தான் இந்த மாதிரி வலிகள் அதிகமாக இருக்கும் எப்போதுமே ஒரு வலி ஆறு வாரம் கண்டினியூஸாக இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ் பார்த்து அது எதனால் வலிக்குது எதனால் அந்த பிரச்சனை நமக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்குதா ஏன்னா மெயினாக முடக்குவாதம் ஸ்ட்ரெப்டோ கோக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து <laughs> எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வலிகள் எதனால வருதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது நார்மல் பாடி பெயின் நினைச்சுப்பாங்க பட் ஒன்ஸ் அது கண்டினியூஸாக இருக்க இருக்க அவங்க மொத்த பாடியும் அஃபெக்டட் ஆகும் ஒரு ஃபீவர் வந்தாலும் ஃபீவர் வந்து கூட சிக்ஸ் வீக்ஸ் தாண்டி ஃபீவர் கண்டினியூஸாக அவங்க பாடியில் இருக்குது சளி ஒரு ஆறு வாரம் உடம்புல ச கண்டினியூஸாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸை பார்த்து ஆரே டெஸ்ட் பண்ணி மருந்து எடுக்கணும் எடுத்தால் தான் குணமடையும் ஓகே பெண் வலிகள் இருக்குதுன்னு அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது பொதுவாக வந்துட்டு இது ரத்தத்தில் கூட அதிகமான டாக்ஸின்ஸ் உண்டாக்குறதுக்கான வேலைகளை செய்யக்கூடியதாக இருக்குது இந்த முடக்குவாதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே தொடர்ந்து ஆறு வாரங்களுக்கு மேலே உங்களுக்கு வலிகள் இருந்துச்சுன்னா உன்னி டாக்டர் போய் அனுக்கிறதா ஒரு முறையான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் நான் ஓகே பாதிக்கு <laughs> 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 ராத்திரி தூங்கும் போது கால் இழுக்குதாமா ஆமா மேடம் அதாவது நடக்கும் போது தெரியாது மேடம் வலி தெரியல நடந்துடுற எவ்வளவு தூரம் நாளும் ஆனா வந்து நைட்டு படுத்த உடனேதான் அந்த கால் நரம்பு பிடிச்சு இழுக்குது கை கால் எல்லாம் வீக்கம் இருக்கா வலி இருக்காமா இல்ல எதுவும் இல்ல மேடம் கால்ல மட்டும் அத நடந்து வந்தோம்னா அந்த கொஞ்சம் வீக்கம் இருக்கும் அப்புறம் காலையில எழுந்தோம்னா வீக்கம் இருக்காது சரிங்கம்மா இது உங்க உடம்புல வந்து உங்களுக்கு மூட்டுல வந்து மூட்டு தேய்மானங்கள் இருக்கிறதுனாலதாமா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது மூட்டுல வந்து ரொம்ப நாளாவே இருக்குது மேடம் அந்த நரம்பு பிடிச்சு இழுக்கிறது அந்த வெளியே நடந்துட்டு வந்து ரொம்ப ஸ்டைனா இருந்தாதான் அந்த நரம்பு பிடிச்சு இழுக்குது மேடம் கண்டிப்பாமா இது எதுனாலன்னா உங்க மூட்டு தேய்மான ஆகும் போது உங்களுக்கு அங்க வந்து ரத்தத்தோட ஓட்டம் வந்து கம்மி ஆகுமா உடம்புல வந்து நார்மலா புரிஞ்சுக்கோங்க ரத்தம் ஓட்டம் கம்மி ஆகும் போது உடம்புல வந்து நார்மலா இருக்கிற சர்க்குலேஷன் எல்லாமே கம்மி ஆயிரும் சோ உங்களுக்கு வந்து கால் இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் கால் வைத்தா வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் நடந்தா உங்களுக்கு தெரியாது பட் ஒன்ஸ் நீங்க அந்த வலியை வந்து உணர்வீங்க சோ அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கண்டினியூஸா உங்களுக்கு வலி இருக்கு உங்க ஏஜ் வேற ஆயிருக்கிறதுனால நீங்க இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா மூலிகை மருந்து எடுத்துக்கலாம் மூலிகை மருந்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 
இந்த வந்து காசினி இலைன்னு இருக்குமா அந்த காசினி இலைய நல்ல நிழல உலர்த்தி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கடுக நல்ல பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டையும் mix பண்ணி நீங்க ஒரு ஆமணக்கெண்ணெயிலயோ ஒரு விளக்கெண்ணெயிலயோ அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்கனா அந்த காளி வந்து நரம்பு இழுக்கிற தண்மைகள் குறையும் ராத்திரி தூங்கும்போது இருக்கிற அந்த மரத்து போற உணர்ச்சிகள் எல்லாம் கம்மி ஆகுமா உங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் வரும் ஆனா நீங்க சென்னையில தான் இருக்கீங்க ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலையில நீங்க குரோம்பெட்ல இருக்குது நீங்க என்ன வந்து நேர்ல பார்க்கலாம் 2 டேஸ்ல வந்து பாருங்க உங்களுக்கு வலி கண்டிப்பா 1 to 2 मंथல உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா குணம் அடையும் ஓகேமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அடி பலகட்டியும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் மேடம் நான் பேசலாம் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன என் பேர் பாத்திமாங்க எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பாத்திமா திருவாரம்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் நான் ஓகே இப்போ யார்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சார் மேடம் எனக்கு காசு ரெண்டு மாசமாவே அடைச்சி இருக்குங்க சரிங்க நான் ஆஸ்பத்திரி பிடிக்கும் போய் பார்த்துட்டேன் சரியாவுல வலி அதிகமா இருக்காமா வலி எல்லாம் இல்ல வலி இருந்துச்சு மாத்திரை எல்லாம் போட்டு சரியா இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டு மாசமா இருந்துச்சு 15 நாள் ஆகுது ஆஸ்பத்திரி போய் வந்து சரிங்க இப்போ வந்து அடப்பு மட்டும் தான் இருக்கு வலி எல்லாம் இல்ல சரிங்க உங்களுக்கு பாதம் வலி ஏதாவது இருக்காமா பாதம் வலி இல்ல சரிங்கம்மா இதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒழுங்கா இந்த உணவுல உங்க உடம்புல வந்து கால்சியம் சத்து கம்மியா இருக்குமா விட்டமின் டி யோட சத்து கம்மியா இருக்குமா நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உணவு முறை எடுத்துட்டு வந்தாலே உங்க உடம்புல வந்து ஊட்டச்சத்துக்கள் நீங்க எடுக்கும்போது உங்களுக்கு சரியாயிரும் அப்புறம் நீங்க அதுக்கு வந்து மூலிகை மருந்தெல்லாம் எடுக்கணும் மூலிகை மருந்துனா பாதாள முறியின்னு ஒரு மூலிகை இருக்குது அந்த மூலிகையை வந்து நீங்க வந்து நல்ல எண்ணெய் நல்லெண்ணெயில வதக்கி நீங்க ஒத்தளம் கொடுத்துட்டு வாங்க இந்த சின்ன சின்ன வழிகள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு குணம் அடையும் இதே நேரம் நீங்க வந்து ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலம் ஒவ்வொரு மாதமும் டாக்டர்ஸ் வராங்க உங்க ஊருக்கு நீங்க போன் பண்ணிட்டு வந்து பாருங்க உங்களுக்கு ஒன் மந்த்ல இருந்து ஒரு த்ரீ மந்த் குள்ளாடி முழுமையா குணம் அடையும் ஓகேமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன ஆ ரஞ்சித் மேடம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ரஞ்சித் மாங்காடு மேடம் ஓகே இப்போ யாருக்காக ரஞ்சித் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க இல்ல எனக்கு தான் மேடம் உங்க வயசு ரஞ்சித் உங்க ஏஜ் என்ன ரஞ்சித் 33 மேடம் ஓகே டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசுங்க டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க பேசலாம் ஆ ஹலோ மேடம் சொல்லுங்க மேடம் இந்த பாத்து தூக்கி கையில பயங்கரமா இருக்கு சவுண்டா சொல்லுங்க சார் உங்க வாய்ஸ் கிளாரிட்டியோட இல்ல ஒன் செகண்ட் கேள்வி கேட்க முடியுமா ஆ அத மேடம் பாத்து தெரியும் நம்ம கை உள்ள கையில வேர்க்குது மேடம் சரிங்க சரிமா வலிகள் ஏதாவது இருக்கா வலிலாம் எதுவும் இல்லை மேடம் தண்ணி மட்டும் வந்துட்டே இருக்கு அதனால எந்த வேலையும் செய்ய முடியல ஓகே கண்டிப்பா இது உங்க உடம்புல வந்து ரத்தத்தோட தன்மைகள் கம்மியாகும் போது உடம்புல ரத்த சர்க்குலேஷன் வந்து கம்மியாகும் உங்க எலும்பு கைகள் இருக்கிற போன்ஸ் கால் இருக்கிற போன் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து இன்ஃபிளமேஷன் உள் வீக்கம் கண்டிப்பா இருக்கும் சார் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆறு ஃபேக்டர்ஸ் உங்களுக்கு இது பிளட்ல டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க அப்பவே உங்களுக்கு தெரியும் அதுல வந்து அதிகமா இருந்தேன்னா உங்களுடைய பிளட்ல எவ்வளவு வேரியேஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அதை தாண்டி நீங்க வந்து ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசால குரோம்பெட்ல இருக்குது நீங்க அங்க நேர்ல வந்து பாக்கலாம் அப்படி நீங்க நாடி பிடிச்சி பார்த்து உங்களுக்கு எதுனால அந்த பிரச்சனை இருக்கு பார்த்தா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு மருந்து கொடுக்கும் சரியாயிரும் இது வந்து சில நேரம் முடக்குவாதமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா உடம்புல ரத்த ஓட்டம் கம்மியானாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கப்பா உங்களுக்கு முழுமையாக குணமடை ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டேயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஆ வணக்கம் டாக்டர் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன கம்மியாங்க <laughs> கண்டிப்பாமா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரோஷன் ஷோல்டர்னு பெயின் இருக்குமா அந்த பெயின் வந்து ரெண்டு ஜாயிண்ட்ல இருக்கு ஃப்ரோ கையில இருக்கா இல்ல ஒத்த கையில மட்டும் தானா வலது கையில ஜாஸ்தி இருக்குங்க மேடம் ஓ சரிங்க டாக்டர் லெஃப்ட் சைடுல வந்து கம்மியா தான் இருக்குது ஏன்னா வேலை செய்தோம்னா அதிகமாக கை தூக்க முடியல வலிக்குது சரி அதே மாதிரி உங்களுக்கு கை கால் வலி இருக்காமா கால் வலி இல்லங்க மேடம் கால் வந்து ஒரு இடம் இடிச்சுக்கிட்டேன் அதுதான் வலி மற்றபடி கால் வலி எதுவும் இல்ல இந்த கை தான் ரொம்ப வலிக்குதுங்க மேடம் வலது கை ஜாஸ்தியா வலிக்குது 
இது உங்களுக்கு மூட்டு அந்த அந்த ஷோல்டர் அந்த ஜாயிண்டோட மூட்டு வந்து அலர்ச்சினால தான் இந்த உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது இது நம்ம சரிபடுத்திக்கலாம் நீங்கள் சென்னையில் தான் கூப்பிட்ருக்கீங்க இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த டெம்பரரி உங்களுக்கு அந்த வெய் இந்த வழி கம்மியாகணுன்னா சாரணை கொடி மூலிகை இருக்குது அப்புறம் வந்து கொடிக்கல்லி மூலிகை இருக்குது அந்த மூலிகை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி நல்லெண்ணெயில் வதக்கி ஒத்தளம் கொடுங்க அந்த இலையை அந்த இலை எவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் சூட் பண்ணி ஒத்தளம் கொடுக்குறீங்களோ எண்ணெயில் தொட்டு தொட்டு ஒத்தளம் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு உங்களுக்கு அந்த வழிகள் வந்து கம்மியாகும் ஸோ அதே நேரம் நீங்கள் வந்து என்னை ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பாருங்கள் ஸ்ரீ அப்பல்ல வைத்தியசாலையில் உங்களுக்கு எந்த வழி எதனால் வருதுன்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இல்லை முடக்குவாதமா இல்லை உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஃப்ரோஷன் ஷோல்டர் பெயினான் பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் மருந்து கொடுப்போமா நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் முழுமையாக குணமடை இன்னைக்கு வந்து முடக்குவாதத்தை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசலாம் முடக்குவாதத்துக்கு பொதுவாக உங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான மெடிசன்ஸ் என்ன மாதிரியான மூலிகைகள் தரீங்க மேம் ஜென்ரலாக வழிகள் இருக்குன்னா எல்லாருமே செய்யக்கூடிய தைலங்கள் கையில் பூசிக்கிட்டா வழி சரியாக போயிடும் சொல்கிறது மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன்ஸ் இதுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமா கண்டிப்பாக எங்களுடைய மருத்துவமனையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து டானிக்ஸ் டேப்லெட்டு எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ஆயில்ஸ் கொடுக்குறோம் பஞ்சகர்மா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வகையான சிகிச்சைகள் ஃபாலோ பண்ணுறோம் முதல் ப்ரெசிடென்ஸ் மருந்து அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் பஞ்சகர்மா ஆயில் ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் நம்மளுடைய ஃபுட்டு அப்புறம் நமக்கு எக்ஸசைஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேஷண்ட்டோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட இதை வந்து ரிலீஃப் பண்ணால் தான் எந்த நோயானாலும் நமக்கு வந்து கம்மியாகும் ஸோ இந்த ஐந்து விஷயங்களும் நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறதுனால பத் ரெண்டு டேயில் பத்தாவது நாள்லேருந்து நல்ல மாற்றங்கள் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் பேஷண்ட்ஸோட கோர்டினேட் கூட ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் மூலிகைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மூலிகைகள் இருக்குது வழியை கம்மி பண்ணுறதுக்கு மு நாங்கள் சொந்தமாகவே வந்து எஸ்டார்ட் பண்ணுறது அழுகண்ணி மூலிகை அக்ரஹார மூலிகை துத்தி மூலிகை அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடுப்பை மூலிகை இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்கிற பெயின்கள் எல்லாம் வெளியில் எடுத்துடும் முடக்கத்தா மூலிகை வாத நாராயண மூலிகை இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வழிகளை வந்து கம்மியாகி ஸோ இந்த ஆயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடம்பில் இருக்கிற இன்ஃப்ளமேஷனை கம்மி பண்ணும் முடக்குவாதத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷன் தான் அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் கம்மியானால் தான் வழிகள் கம்மியாகும் ஸோ உள் உறுப்புகளை பாதிக்கிறதுனால எஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் ஆயில் எல்லாம் வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நல்ல ஒரு பே அவங்களுக்கு பேஷண்ட்டே வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஆயில் எல்லாம் நமக்கு வந்து உடம்பு வழி அவ்வளோது கம்மி பண்ணுவோம் ஸோ ஒன்ஸ் அவங்க வரும்போது அது ஏற்ற மாதிரி மருந்து கொடுத்து நாங்கள் அவங்கள வந்து சரிப்படுத்துவோம் அப்புறம் வீட்டிலே அவங்களுக்கு வந்து சொந்தமாக என்ன மாதிரி மூலிகை எடுத்துக்கணும் உத்தமணி மூலிகை வேலிப்பருத்தி மூலிகை பாதாள அருவி நாயுருவி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறு பசிலை இதெல்லாம் அவங்க வந்து ஒ உணவுலேயும் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூலிகை மருந்தை அவங்க தயாரித்த வீட்டிலே பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ என்ன மாதிரியான மூலிகை மருந்துகள்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்த முடக்குவாதத்துக்கு தொடர்ந்து பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் நினைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க என் பேர் சாந்தி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சாந்தி ஓகே இணைப்பு துண்டிச்சிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் கால் பண்ணி உங்களுடைய ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் முடக்குவாதத்தை பற்றி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டுருக்கோம் பொதுவாக முடக்குவாதம்னா வந்துட்டு மூட்டுக்கு மூட்டுக்கு வழி இருக்கும் அந்த வழிகள் தொடர்ந்து ஆறு வாரத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு நீடிச்சதுன்னா அது முடக்குவாதமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ உடனே நீங்கள் போய் டாக்டர் அணுகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி எந்தெந்த ஏஜ் குரூப்புக்குலாம் அதிகப்படியாக வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மேம் நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க குழந்தைங்களுக்கு கூட முடக்குவாதம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எந்த ஏஜ் அதிகமாக தாக்குது இந்த முடக்குவாதம் இது இப்போ வந்து இருபத்தேழு வயதுக்கு அப்புறம் எல்லாரையும் இருக்கு வருது இப்போ வந்து லேடிஸ்க்குலாம் அதிகமாக இருக்கும் உமன்ஸ்க்கு வந்து த்ரீ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோ மாதிரி வருது ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இப்போ பொண்ணுங்க லேடிஸ் வந்து வீட்டில் வந்து கவனம் குறைய மாதிரி நம்ம வேலை பார்க்குறது நம்மளோட வழிகளை வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது சப்ரஸ் பண்ணி 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 நம்ம வழிகள் வந்து நம்ம உடம்புல இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே பாதிக்கு அதனால தான் சிறு வயதுலேயே அவங்களுக்கு வந்து ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வர வாய்ப்புடுது யூட்ரன் ஃபைப்ராய்டு சிஸ்ட் வர ஆரம்பிக்கிறது இரகுலர் பீரியட்ஸு அப்புறம் கிட்னியில் வந்து ப்ராப்ளம் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மெயின் ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஏ ஃபேக்டர்ஸ் கண்டிப்பாக
ஹலோ மா எத்தனை நாளாக இது வலி இருக்கு ரெண்டு மாசமா இருக்கு மேடம் சரிங்க உங்களுக்கு சுகர் பிபி ஏதாவது இருக்காமா அதெல்லாம் இல்லை மேடம் உங்களுக்கு வெயிட் எவ்வளவுமா வெயிட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ இருக்கு மேடம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குதா இல்லை கம்மியாக இருக்காமா ஓகே சரிங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக வெயிட் இருந்தேன்னா உங்களுடைய அதனாலேயும் உங்களுடைய மூட்டு வலிக்கும் உங்க என்ன உங்களுடைய வெயிட் பியரிங் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மூட்டுக்கு தான் போகும் ஸோ மூட்டில் நீங்கள் எந்த வேலைகள் செய்தாலும் ஏதாவது ஒரு பொ பொருள் தூக்குனாலும் உங்களுக்கு மூட்டுக்கு தான் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும் ஸோ அதில் வந்து தேய்மான வரங்கள் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனாலேயே உங்கள் மூட்டு வலி ஆரம்பிக்குமா இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரத்தம் ஓட்டம் கம்மியாகும் போது இந்த வழிகள் இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா எங்களுடைய மருத்துவமனையில் வரும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக குணமடையுமா இதில் வந்து இப்போது நீங்கள் வந்து அந்த வழியை கம்மி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா அமுக்குற வேர் கிடைக்கும் அப்புறம் அசோக மர பட்டை இருக்கும் அதை ரெண்டையும் நல்லா வந்து நிழல உலர்த்தி பவுடர் பண்ணி அதை நீங்க வந்து கஷாயமா காலையில ஒரு நேரம் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த முட்டு தேய்மானம் முட்டில் ரத்தம் ஓட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறது முட்டு வீக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு செவியாகும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் உங்களுக்கு நல்ல மாற்றம் கிடைக்கும் அதே நேரம் நீங்கள் ஆவலில் தான் பேசியிருக்கீங்க ஸ்ரீ அப்பல்ல வைத்தியசாலா குரோம்பெட்டில் இருக்குது நீங்கள் நேரில் வந்து என்ன பாருங்கள் ஒரு டூ டேஸில் உங்களுக்கு எதனால் வலி இருக்கு நாடி பிடிச்சி பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்போம் உணவு முறையெல்லாம் சொல்லி கொடுப்போம் ஸோ நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாமா முழுமையாக குணமடை ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ மேம் நீங்கள் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க ஃபோனில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ ஹலோ உங்கள் பேர் என்ன சார் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் நீங்கள் டிவி பார்த்து பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டிவி பார்த்து பேசாதீங்க சார் இப்போ யாருக்காக எடுத்து தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஹலோ ஹலோ ஒரு போட்டு <laughs> உங்களுக்கு அந்த வலி சுழு சுழுன்னு குத்துற மாதிரி வலி இருக்கா குத்துறது எல்லாம் இல்ல பாசிங் பெயின் ஓகே ஓகே ஓகேங்க ஓகே இப்போ இதுக்கு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த வலியை வது இந்த அந்த இடம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுன்னா ஏன்னா உங்களுக்கு இசிஜி எல்லாமே நார்மலாக தான் இருக்கு அவங்க லைனில் இல்லை அவங்களுக்கு இசிஜி ரிப்போர்ட் எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது இது எதுனால இருக்குன்னா ஃபால்ஸ் கன்சம்ஷன் பெயின் சொல்லுவோம் வழிகள் சில நேரம் இருக்கும் சில நேரம் வழிகள் இருக்காது ஸோ ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு டயர்ட்னஸ் உடம்புல இருந்துகிட்டே இருக்கும் உடம்பு வந்து சோர்வாகவே இருக்கும் இதன் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல வந்து தேவையில்லாத கழிவுகள் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இது நான் சொல்கிற மாதிரி இதயத்துக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது ஆனாலோ லங் சம்மந்தமாக ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலோ போன் சம்மந்தமாக ஆனாலோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபால்ஸ் கன்சம்ஷன் பெயின் இருக்கும் இதுக்கு அவங்க வந்து சரியான வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் போதும் ஜஸ்ட் ஒரு டென் டேஸில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் அவங்க ஹைதராபாத்லேருந்து கூப்பிட்டுருக்காங்க ஸ்ரீ அப்பல்ல வைத்தியசாலில் குரோம்பெட்டில் இருக்குது சென்னையில் இருக்குது நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் சார் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நாடி பிடிச்சி பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மருந்து டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து மூலிகை மருந்தெல்லாம் சொல்லி உங்கள் டயட்டில் உங்களுக்கு சரி பண்ணிங்களாம் நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்னங்கிறது கூப்பிட்றீங்க ஒரேச்சல ஒரு 
கால் வீக் எல்லாம் இல்லைங்க கால் வீக்கும் இல்ல எதுவும் இல்ல ஆனா வந்து கொஞ்ச தூரம் கூட என்னால நடக்க முடியல அப்படிங்கு அப்படியே கொஞ்ச தூரம் நடந்தா அப்படியே அந்த பாதமே அப்படி இழுக்குற மாதிரி இருக்கு நார்மலா நடக்கவே முடியல என்னால ஒரு பத்து நிமிஷம் கூட என்னால நடக்க முடியல இன்னும் ஒரு வேலை செய்ய முடியல அந்த மாதிரி இருக்கு சரிம்மா உங்களுக்கு இந்த ரத்தத்துல இருந்து நம்ம மூட்டுக்கு போகும் மூட்டு அலர்ச்சி இந்த காலில் ஏதாவது எலும்பு அலர்ச்சி ஆகும் போது தான் உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வருது இது பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை உங்களுக்கு முதுகில் வந்து ஜவ் விலகுதல் பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறேம்மா அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த முதுகு வலி அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு நீங்கள் வந்து சரியான மருந்து எடுத்துக்கிட்டால் தான் உங்களுக்கு குணம் அடையும் நீங்கள் வந்து இங்கே சென்னையில் தான் இருக்கீங்க நீங்கள் ஸ்ரீ அப்பல வைத்தியசாலில் குரோம்பட்டில் இருக்கு நேரில் வந்து பாருங்கள் உங்கள் வலிகள் கம்மியாகும் தற்போது உங்களுக்கு இந்த கால் இழுக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு மாதிரி அந்த வலிகள் அதிகமாக இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் வாத நாராயண மூலிகை எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நொச்சி மூலிகை எடுத்துக்கோங்க இந்த மூலிகை ரெண்டுமே நல்ல எண்ணெயில் வதக்கி லைட்டாக ஒத்தளம் கொடுங்க உங்களுக்கு அந்த வலி கம்மியாகும் அந்த நரம்பு இழுக்கிற தன்மையெல்லாம் தன்மையெல்லாம் கம்மியாகும் எதனால உங்கள் ரத்த ஓட்டம் கம்மியாகும் போது இந்த பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மருந்து எடுத்துக்கிட்டால் சரியாகும் நீங்கள் நேரில் வந்து என்னை பாருங்கம்மா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளுக்கு தெளிவான உங்களுக்கு பதில் அளிச்சிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த பல விதமான கேள்விகளை கேட்டு பயணிச்சிருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு துறையை சார்ந்து சிறப்பு மருத்துவர்கள் உங்களை சந்திக்கிறாங்க